¡Halo, bellas y bellos! Bienvenidos al canal. Hoy os traigo una nueva marca de equivalencia. Así que si queréis saber qué me ha parecido, quedaros porque comenzamos. Bella, antes que nada os tengo que poner en contexto. Como ya sabéis, la marca de equivalencia que a mí me gustaba muchísimo era Tertia Sensu. De hecho, yo recomendaba solamente una tienda, que era una tienda en la que yo era habitual comprando, que era de Motril. Y bueno, ellos mismos se pusieron en contacto conmigo para mandarme productos y les dije que sí. ¿Cuál es mi sorpresa cuando llegaron los productos? Que es que no se llamaban igual. Entonces yo les pregunté, ¿eh, ¿Tertia Sensu ha cambiado de nombre comercial o es que habéis cambiado vosotros de franquicia? Y me confirmaron que ellos habían cambiado de franquicia. Tertia Sensu sigue siendo Tertia Sensu. Y alguna de vosotras yo os contesté por comentarios que habían cambiado de nombre. Claro, yo me refería a esta tienda. Pero no, Tertia Sensu sigue siendo Tertia Sensu. Y esta tienda, que era mi tienda de confianza, ha cambiado de franquicia. Así que nada, bella. Voy a deciros qué me han parecido las fragancias y os voy a hacer un breve recorrido por lo que me han mandado. Así que ya no me lío más y vamos a comenzar. Creo que tanto deciros, ay, porque sí, han cambiado de nombre comercial, bla, 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 bla. Y no he dicho el nombre. Es Fragancias 2. Creo que lo estoy diciendo bien, creo que se pronuncia así y si no, que me corrijan, por favor. <ríe> me han mandado... Una fragancia tamaño de 100 mililitros, dos body spray corporales, más tres tamaños de 10 mililitros, más dos muestras pequeñitas y unas chuches. Así que muchísimas gracias por enviarme estos productos. Vamos a empezar por la primera, que sería el tamaño de 100 mililitros. Y esta fragancia de aquí es la que se inspira, se parece a Baccarat Rouge 540. Esta fragancia, cuando yo la atomicé la primera vez, dije, ¿esta se parece a Bacara Rus 540 o se parece a Bacara Rus 540 la versión extracto? ¿Por qué pienso eso? Porque la versión Bacara Rus suele ser como una fragancia que termina siendo para mi gusto, para mi olfato, tiene como un olor muy peculiar como a metal. Sin embargo, la versión extracto es una versión yo creo que más tirando a lo femenino, porque termina muy dulzona. Es una versión mucho más dulcificada y que va a gustar a más olfatos que la Bacara Rus 540, que tiende a ser un poco más unisex, inclusive yo diría que tiende a ser más masculina que femenina. Entonces, esta fragancia, cuando yo la atomicé, lo primero que sale es una nota muy, muy dulce. Y por eso mismo a mí me resulta que se parece muchísimo más a la versión extracto. De hecho, la versión extracto la tengo aquí y os podría decir que totalmente sí, que se parece más a la versión extracto, pero también os diría que no es la fragancia que más se parece, porque yo he tenido otras fragancias que se parecen muchísimo más a la versión extracto que esta. Entonces, para mí, ¿se acerca? Sí. Es igual, es una versión que puedes sustituir o puedes evitar comprar la original para mi gusto personal, no. De hecho, esta fragancia tiene un dulzor, pero tiene una nota como de me. Inclusive yo diría, ¿habéis olido la típica dama de noche? A mí me recuerda a ese olor. Y eso es lo que me gusta de esta fragancia. Digo, huele muy bien si no tuviese que parecerse a otra. Si fuese una fragancia única, diría, me encanta comprarla. Pero si nos basamos es que es una marca de equivalencia y queréis saber seguramente el parecido con la versión original a la que se inspira, claramente igual no es. Que huele muy bien, huele muy bien y tiene una fijación muy buena. La calidad está, pero sé que me vaya a preguntar, ¿se parece? Pues no, no es de las que mejor se parece. Y ahora pasaríamos a las de 10 mililitros. Mirad cómo son los frascos, son metálicos. La verdad es que formato viaje para bolso ideal. Me encantan estos formatos, ya lo sabéis. Y bella, esta se inspira en Another 13 de Le Labo. Y como sabéis, las que estáis por Instagram, sabéis que me hice con una muestra de la marca. Y la tengo por aquí. Estaría aquí. Y puedo decir cómo huele y si se parece. Y bella, 
Le Labo yo creo que es una marca que es muy complicada hacerle los matices. ¿Por qué? Porque esta marca, tanto la Another 13 como la Santal 33, que también la pedí, tienen una evolución que ninguna marca de equivalencia, no solamente esta, sino cualquier otra, inclusive Zara, no tiene esa evolución. Eso es lo bueno que tienen algunas casas nicho, que por eso va el precio, que tienen una evolución en sus notas que tú notas de la primera a la última nota cuando entra y cuando sale, así de claro os lo digo. Lo que hacen las marcas de equivalencia casi siempre suelen darle al secado de la que se inspiran y eso pasa con esta. Para mi gusto personal en la salida es que no se parecen y luego cuando va secando se parecen un poco más, de hecho eh, la inspiración de todas las que me han enviado, esta es la que más me ha gustado de todas, Huele muy rica, pero repito, si no se tuviese que parecer a otra. ¿Esta lograda, Vane, se parece a Another 13? No, no se parece. Eh, tiene aires, te puede recordar un poco, pero no es un dupe exacto, no lo es. Y es que además es que es una misión imposible que puedan mmm, clonar bien al helabo, porque ya os digo que tiene muchísima transición en sus notas y son unos cracks a la hora de hacer perfume, entonces no, pero huele muy bien, es la que me ha más gustado de todas y de hecho sé que la voy a gastar y si os la tengo que recomendar alguna de ellas os recomendaría esta porque me parece que es un aroma muy bonito, es un aroma a limpio, es un aroma sutil que no va a molestar a nadie y es muy bonita, pero no es un calco de la original, para nada. Pero la calidad en el aroma se nota, eso sí. Cuando la atomicéis tiene un toque un poco alcohólico. Cosa que con la otra, con la que se inspira en Baccarat Rouge, no me ha pasado. Pero con esta sí, esta tiene una salida un poco alcohólica. Yo creo que es porque cuando se suelen imitar a la, a la fragancia así un poco clean, un poco limpia, suelen mm, olerse un poco el fijador de por medio. Pero vamos, no es la única marca de equivalencia que le pasa. Así que bella. Por mí os recomendaría esta. Y la siguiente sería de Noir 29 de Le Labo. Esa fragancia no la he olido, pero esta fragancia me ha gustado muchísimo cuando sale. Es una fragancia muy especiada, inclusive tiene como nota de tabaco y a la misma vez es muy amaderada. Así que esta fragancia es ideal para una temporada de noches de invierno. Estas las típicas fragancias que te dan un abrazo. Y la noto totalmente unisex, bella, la puedo utilizar tanto un hombre como una mujer. Y esta, la calidad, me ha sorprendido. Así que esta sí os la recomiendo. Pero no os puedo decir si se parece con la original, porque no he olido la original. Y la siguiente sería Tan Dao de This Take, que esta tampoco la ha probado ella. Pero es una fragancia con una nota bastante destacada de sándalo y a la misma vez amaderada. Inclusive yo diría que es una fragancia muy aromática. Y también me ha gustado bastante el olor, pero os reconozco que no es el típico olor o fragancia que yo suelo buscar. Porque cuando el sándalo está tan marcado se me hace demasiado dulzona y llega un poco a agobiarme. Pero huele muy bien, aunque no sé si se parecerá a la original, porque ya os digo que no la he probado. Pero también es muy rica y tiene una fijación bastante buena. La calidad en sí de todos los aromas que he probado está muy bien. Solamente exceptuando la de Another 13, que es como que sale un poco más alcohólica, las demás, bien. Y por último os tengo que enseñar una bruma textil y una bruma corporal. Esta es de rosa y esta huele como a un fresco, veraniego, como con toques de violeta diría yo que tiene. Inclusive es un aroma muy, muy summer, muy de verano. Me encanta este olor. Uf. Me ha encantado, es atomizarlo en los cojines del sofá y huele el sofá durante todo el día. Sin embargo, la bruma corporal, a mí este olor a rosa me recuerda el típico olor a rosas que yo os he dicho por el canal, que por lo que yo odiaba la nota de rosa, el típico rosa de, de los jabones típicos de las abuelas, un rosa como muy, la rosa, olor a rosa muy vintage, eh, no. Eh, lo siento, pero esta no me ha gustado, pero nada, absolutamente nada. Resumen de la reseña de Fragancias 2. Os recomiendo que la compréis claramente. De las que me han enviado a mí, es que no hay ninguna exactamente que se parezca 
perfecta a la que supuestamente imitan. Se acercan, sí. El aroma es bonito, sí. Son aromas que están bien conseguidos, también. En el sentido de calidad olfativa, gusta. No son aromas sintéticos para nada. Pero si vais buscando que se parezca exactamente a tal fragancia de las que yo tengo aquí, eh, las que he probado originales, no se parece. Bacara Root no se parece tanto, se parece un poco más al extracto, pero tampoco es un dúo exacto. Y la de Another 30 tampoco es un dúo exacto. Las demás no os puedo decir si son dúo exacto o no. También es verdad que si hubiese tenido otra fragancia, a lo mejor hubiésemos dado más en el clavo. Por ejemplo, con Tertia Sensu, eh, si daban mucho más en el clavo y eran más redondeadas, como se parecían a la original. Estas pues no se han acercado tanto. Pero la calidad del aroma está. De hecho, me dijeron que lo que es el laboratorio o donde la fabrican es el mismo proveedor. Así que sí, se nota que son buena calidad, pero bellas. Si me preguntáis si son exactas, pues no os voy a mentir, no son exactas. Así que nada, bella. Nos vemos el próximo domingo con más perfume. ¡Mua! Me voy, me voy, bye.